আজকে আমরা আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি একটি এন্ট্রি লেভেল প্রফেশনাল ওয়ার্ক স্টেশন বিল্ড নিয়ে এই এন্ট্রি লেভেল ওয়ার্ক স্টেশন বিলটিতে আমাদের প্রসেসর হিসাবে পছন্দ হচ্ছে এম ডি রাইজেন থ্রেড রিপার নাইনটিন হান্ড্রেড এক্স এই সিপিউটি এইট কোর সিক্সটিন থ্রেড বিশিষ্ট এতে আছে সর্বমোট টোয়েন্টি এমবি ক্যাশ এর বেস ক্লক হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট এইট গিগাহার্টস এবং এর সর্বোচ্চ বুস্ট ক্লক হচ্ছে ফোর পয়েন্ট জিরো গিগাহার্টস সুদৃশ্য একটি বাক্সে বন্দি এই প্রসেসরটির বর্তমান সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য চল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র যেহেতু এম ডির ওয়ার্ক স্টেশন গ্রেড সিপিউগুলোর জন্য সকেট ভিন্ন সেহেতু এটার জন্য আমাদেরকে টিয়ার ফোর সকেট বিশিষ্ট একটি মাদারবোর্ড ব্যবহার করতে হচ্ছে এই ওয়ার্ক স্টেশন বিলটিতে আমাদের পছন্দের মাদারবোর্ড হচ্ছে অ্যাস রক এক্স থ্রি নাইনটি নাইন টাইচি মাদারবোর্ডটি এই মাদারবোর্ডটির সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা মেমোরি হিসেবে আমরা এই ওয়ার্ক স্টেশন বিলটিতে ব্যবহার করছি গেইলের আট জিবি বত্রিশশো মেগার্স মডিউল আমরা এটিতে সর্বমোট চারটি মডিউল ব্যবহার করছি যার ফলে আমাদের সর্বমোট সিস্টেম মেমোরি দাঁড়াচ্ছে বত্রিশ জিবি এম ডির ওয়ার্ক স্টেশন গ্রেড সিপিউগুলোতে কোয়ার্ড চ্যানেল মেমোরি সাপোর্টের সুবিধা থাকায় আমরা এই চারটি মডিউল ব্যবহারে সম্পূর্ণ কোয়ার্ড চ্যানেল ব্যান্ড উইথই পাব কেল ইভোস্পিয়ার বত্রিশশো মেগাহার্স প্রতিটি মডিউলের দাম ছ হাজার আটশো টাকা করে হলে আমাদের র্যামের সর্বমোট খরচ পড়ছে সাতাশ হাজার দুশো টাকা আমাদের এই ওয়ার্ক স্টেশন গ্রেড বিলটিতে প্রসেসরের সাথে কোনো কুলার ইনক্লুডেড থাকছে না যার ফলে আমাদেরকে একটি এক্সটার্নাল কুলিং ব্যবহার করতে হচ্ছে এবং কুলিং হিসেবে আমাদের পছন্দ হচ্ছে ক্রায়োরিগের হাইব্রিড এ ফোরটি টু ফোরটি মিলিমিটার রেডিয়েটর বিশিষ্ট এআইও লিকুইড কুলিং সলিউশনটি যার বর্তমান সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য দশ হাজার টাকা মাত্র স্টোরেজ হিসেবে আমাদের পছন্দ হচ্ছে গ্যালাক্সের গেমার সিরিজের এল টু ফোরটি জি টু পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ সাটা থ্রি এস এসডি এটিকে আমরা আমাদের অপারেটিং সিস্টেম এবং যাবতীয় প্রোগ্রাম স্টোর করার জন্য ব্যবহার করছি আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো সাইজের যে কোনো স্টোরেজ আপনাদের বাজেট অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারেন এই এস এসডিটির বর্তমান সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য তিন হাজার নয়শো টাকা মাত্র আমাদের এই হেভিওয়েট ওয়ার্ক স্টেশন বিলটির জন্য পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে আমাদের পছন্দ হচ্ছে অ্যান্টেকের হাই কারেন্ট গেমার সিরিজের এইটি প্লাস গোল্ড রেটিং বিশিষ্ট এইট ফিফটি ওয়াট পাওয়ার সাপ্লাইটি এর বর্তমান সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য হচ্ছে চোদ্দো হাজার টাকা মাত্র এবং এতে দশ বছরের ওয়ারেন্টি আছে আমাদের এই প্রফেশনাল ওয়ার্ক স্টেশন বিলটিতে গ্রাফিক্স কার্ড হিসেবে আমাদের পছন্দ হচ্ছে গ্যালাক্সের এনপিডিয়া জি ফোর্স আরটি এক্স টোয়েন্টি ওসি গ্রাফিক্স কার্ডটি এটি গেমিং থেকে শুরু করে থ্রি ডি রেন্ডারিং মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য প্রফেশনাল ওয়ার্কলোডের জন্য আমার মতে চমৎকার একটি পছন্দ এই গ্রাফিক্স কার্ডটির সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য আশি হাজার টাকা মাত্র জেসিস হিসাবে আমাদের এই প্রফেশনাল ওয়ার্ক স্টেশন বিলটিতে পছন্দ হচ্ছে বিট ফিনেক্স সোগান ডুয়াল টেম্পার গ্লাস থিক অ্যালুমিনিয়াম সুপার মিট টাওয়ার কেস এর বর্তমান সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য বারো হাজার টাকা মাত্র তো আমাদের এই বিলটি সর্বমোট খরচ পড়ছে দুই লাখ পঁচিশ হাজার টাকা তো আর কথা না বাড়িয়ে বিলটি শুরু করতে যাচ্ছি এবং আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ইফাত আল মাউন ওয়েলকাম টু পিসিবি বিডি চ্যানেল আমাদের ভিডিওগুলোর আপডেট রেগুলার পেতে সাবস্ক্রাইব করার পরে ঘন্টাটিতে ক্লিক করুন শুরুতেই মাদারবোর্ডের আনবক্সিং অ্যাসরক এক্স থ্রি নাইনটি নাইন টাইচি মাদারবোর্ডটির বাক্সের গায়ে অ্যাসরকের চিরাচরিত অ্যাশ কালারের থিমের প্রাধান্য দেখা যায় বাক্সের হ্যান্ডেলটি ধরে তা খোলার পর বোর্ডটিকে বেশ কয়েকটি লেয়ারের প্যাডিং দিয়ে সুরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া যায় এবারে আসা যাক প্রসেসর আনবক্সিং থ্রেড রিপার নাইনটিন হান্ড্রেড এক্স প্রসেসরের বক্স থ্রি স্টিকারটি খুলে এক পাশে ডায়াল বা নফ থাকা প্রায় কিউ আকৃতির একটি বক্স পাওয়া যায় ডায়ালটি চিহ্নিত দিকে ঘোরালে বাক্সটি খুলে যায় এবং আমাদের প্রসেসরের ট্রেটি বেশ সুরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া যায় এছাড়াও প্রসেসরের বাক্সে অ্যাক্সেসর হিসেবে দেয়া আছে একটি টর্ক স্ক্রু ড্রাইভার যা প্রসেসরটির সকেটের স্ক্রু খোলার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে প্রসেসরের ট্রেতে থাকা রিটেনশন ক্লিপটি খোলার পরে কালো রঙের কভারটি উপরের দিকে টান দিলেই প্রসেসরের আনবক্সিং এর কাজ শেষ হবে এবার প্রসেসর ইনস্টলেশনের পালা থ্রেড রিপার প্রসেসর ইনস্টলেশনের প্রসেসটি একটু ভিন্ন আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে সকেটের নিচের দিকে দুটি এবং সকেটের উপরের দিকে একটি স্প্রিং লোডেড স্ক্রু রয়েছে এই স্ক্রু তিনটি সিরিয়াল ও সকেটের গায়ে দেয়া আছে সকেটটিকে খুলতে হলে আপনাকে যথাক্রমে তিন দুই এবং সবশেষে এক নং স্ক্রুটি প্রসেসরের সাথে আসা টর্ক স্ক্রু ড্রাইভারটি দিয়ে খুলে নিতে হবে এই ক্রম অনুসারে স্ক্রু তিনটি খোলা হলে নিজে থেকেই সকেটটি খুলে যাবে এবারে চিহ্নিত রিটেনশন ক্লিপ দুটি সামান্য একটু চাপ দিয়ে প্রসেসরের সকেটের উপরে থাকা কভারটি উপরের দিকে ঠেলে রেলিংটি দিয়ে স্লাইড করে বের করে নিতে হবে এবারে প্রসেসরটিকে ইনস্টলেশন ট্রেত
স্ক্রু তিনটি লাগিয়ে ফেলি বাস প্রসেসর ইনস্টলেশনের কাজ শেষ এবারে র্যাম ইনস্টলেশনের পালা এটি তেমন কঠিন কিছু নয় র্যামের স্লটের এক পাশে থাকা লাইটটি ছেড়ে দিলে স্লট উন্মুক্ত হবে এবার স্লটের সাথে র্যামের মডুলের মাঝে নচ মিলিয়ে বসিয়ে দিলেই লাইটটি লেগে যাবে সঠিক র্যাম স্লট বাছাই এবং ডুয়াল বা কোয়ার্ড চ্যানেল মেমোরি কনফিগারেশনের জন্য মাদারবোর্ডের মেনুয়ালটি এক পলক দেখে নিন এবারে গ্রাফিক্স কার্ড আনবক্সিং এর পালা পাকশোটি তেমন জাঁকজমকময় নয় যারা আমাদের গ্যালাক্স জি ফোর্স আরটিক্স টোয়েন্টি ওসি কার্ডটি রিভিউ দেখে ফেলেছেন তারা ইতোমধ্যে এই আনবক্সিং এর সাথে পরিচিত আছেন যারা রিভিউটি এখনো দেখেননি তারা ইচ্ছে করলে আমাদের চ্যানেলে থাকা রিভিউটি দেখে নিতে পারেন প্যাকেজটি খুললে বাক্সে থাকা কার্ড ম্যানুয়াল এবং কয়েকটি পাওয়ার কানেক্টরের কনভার্টার ছাড়া আর তেমন কিছু নেই এবারে আসা যাক সিপি কুলার আনবক্সিং এ সিপি কুলারের প্যাকেজিং এর রেডিয়েটর কুলারের রেডিয়েটরের জন্য আসা ফ্যান বেশ কয়েকটি মাউন্ট প্রয়োজনীয় স্ক্রু ম্যানুয়াল ইত্যাদি দেয়া আছে এবারে আসা যাক পাওয়ার সাপ্লাইয়ের আনবক্সিং এ প্যাকেজিং এর মোরগ খুলে বাক্সটি খুললেই দেখা মিলবে ম্যানুয়াল কিছু জিপ টাই একটি ব্যাগ ভর্তি মডুলার পাওয়ার কেবল এবং অন্য ব্যক্তিতে আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই এই অ্যান্টেক হাই কারেন্ট পাওয়ার সাপ্লাইটির কারেন্ট এতটাই হাই যে এটিকে ব্যাগ থেকে বের করে ধরা মাত্র বেশ খানিকটা শখ খাওয়া লাগলো যথেষ্ট আনবক্সিং হয়েছে এবার বিল্ডের পালা প্রথমেই সাইড প্যানেলের থাম স্ক্রুগুলো খুলে নেই এবং এটিকে নিরাপদে রাখি লক্ষ্য রাখবেন যে এটি টেম্পার্ড গ্লাস যা খুব সহজেই ভঙ্গুর এবারে চেসিস থাকা এক্সস্ট ফ্যানটিকে কাজের সুবিধার্থে খুলে নেই এরপর মাদারবোর্ডের আয়োশিল থেকে ভিতর থেকে সামান্য চাপ দিয়ে বসিয়ে দিলেই তা লেগে যাবে এবার মাদারবোর্ডটিকে চেসিসে থাকা স্ট্যান্ড অফে বসিয়ে দিই এই চেসিসটিতে মাদারবোর্ড রিইনফোর্স করার জন্য ভিতরে ক্ল্যাম্প আছে যার ফলে এটিকে শোয়ানো ছাড়াই লাগানো যায় এবার স্ক্রু দিয়ে স্ট্যান্ড অফের সাথে মাদারবোর্ডটিকে আটকে দিই দুঃখজনক হলেও আমাকে প্রকৃতিটাকে সারা দিতে ক্ষণিকের জন্য সুটকে পড়ে তবে পিসি বিল্ডার বাংলাদেশ বিন্দু মাত্র সময় অপচয় করে না যার কারণে আমাদের মাস্টার পিসি বিল্ডার রাকিব ভাই দ্য শো মাস্ট গো অন কথাটির যথার্থতা দিতেই কাজে লেগে যান এআইও এর রেডিয়েটরের ফ্যান লাগানোর কাজে এরপর তিনি চেসিস এর উপরের প্যানেলটি খুলে ফেলে এআইও কুলারটিকে তিনি সিপিউ সকেটে ইনস্টল করে ফেলেন এখানে একটি বিষয়ে উল্লেখ না করলেই নয় এমডি থ্রেড রিপারের বাক্সে একটি মাউন্টিং প্যাকেট দেওয়া আছে যার মাধ্যমে এই কুলারটি মাউন্ট করা সম্ভব হয়েছে এবারে আমি কুরের বাচ্চা লেগে গেলাম পিএসইউ কাম এসএসডি শ্রাউটটিকে খোলার কাজে শ্রাউটটি খোলার পরে রাকিব ভাই এবং আমি মিলে তার চেসিসে ইনস্টল করে ফেললাম এবারে কেবল ম্যানেজমেন্টের পালা যে কাজটিতে আমি একদমই দক্ষ নই তবে রাকিব ভাই তার দক্ষ হাতে চেসিসের পেছনে থাকা কেবল রাউটিং এর হোলগুলো এবং কেবলটাই ব্যবহারে সব গুছিয়ে ফেলতে সক্ষম হন এবারে গ্রাফিক্স কার্ডটিকে স্লটে বসে পিসা এক্সপ্রেস পাওয়ার কানেক্টরটি লাগিয়ে ফেলার পর বিল্ডের শেষ কাজ বাকি থাকলো স্টোরেজ লাগানো যা রাকিব ভাই অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সেরে ফেললেন এবারে সামনের পিএসইউ শ্রাউট পেছনের সাইড প্যানেল এবং সামনের সাইড প্যানেলটি আটকে ফেলার সাথে সাথেই সম্পূর্ণ হলো আমাদের বিল্ড ফিনিশিং টাচ প্রত্যেকটি ফিল্মটি তুলে ফেলা মাত্র বিল্ডের কাজ সম্পূর্ণ হবে কিন্তু এর আগে এই টিম ওয়ার্ক সেলিব্রেট করতে একটি ছোট্ট ট্যাগের আয়োজন সেই সাথে তুলে ফেলা হলো চেসিস এর গায়ে লেপটে থাকা প্রত্যেকটি ফিল্ম এবং শেষ হলো আমাদের বিল্ড বিলটির পারফরমেন্স যাচাই করার আগে আছে কিছু কথা আমাদের এই ওয়ার্ক স্টেশন বিলটি তাদের জন্যই যারা প্রফেশনাল ওয়ার্কলোড যেমন কন্টেন্ট ক্রিয়েশন ভার্চুয়ালাইজেশন মেশিন লার্নিং ইত্যাদি কাজে এই রিকটির সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতা প্রায় দিন রাত চব্বিশ ঘন্টাই ব্যবহার করবেন সেটি যাতে স্টেবিলিটি এবং ইফিসিয়েন্টলি করা যায় সে কথা মাথায় রেখেই এই বিলটি করা হয়েছে হাই এন্ড ডেস্কটপ বা এই টিটি সাধারণ ডেস্কটপ থেকে সবসময় কিছুটা ভিন্ন এই পিসিটিতে পিসে লেইনের অভাব নেই এতে একই সাথে দুটি টাইটান ভি বা কোয়াড্রো কার্ড ফুল পিসে এক্সপ্রেস এক্স সিক্সটিন ব্যান্ড ভিতে চালানো যাবে তার পাশাপাশি অন্যান্য পিসিআই কম্পোনেন্ট যেমন দ্রুতগতির এনভিএমই এম ডট টু এসএসডি একই সাথে চালানো যাবে কোনো প্রকার পারফরমেন্স পেনাল্টি ছাড়াই মেইন স্ট্রিম ডেস্কটপে এমনটি সম্ভব নয় সুতরাং এটিকে সাধারণ ডেস্কটপ বা গেমিং পিসির পারফরমেন্সের সাথে তুলনা বা প্রাইস পারফরমেন্সের দিক থেকে তুলনা করাটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে না বিশেষত যখন এই মেশিনটির উপরেই আপনার রুটি রুজি নির্ভর করছে তারপরেও কিছু সিনথেটিক এবং গেমিং ওয়ার্ক লোডে বিলটির পারফরমেন্স বেঞ্চমার্ক নাম্বারগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরছি
ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্টার টেক অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডকে আমাদেরকে এই কম্পোনেন্টগুলো প্রোভাইড করার জন্য যদি আমাদের এই কন্টেন্টটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক বাটনটি প্রেস করতে ভুলবেন না এবং আপনি যদি এখন আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তবে বাংলা ভাষায় তথ্য প্রযুক্তির এমন নিত্য নতুন কন্টেন্ট পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং পিসিবিল্ডার বাংলাদেশের সাথেই থাকুন